चंबे बसमीम् असल वरम वरक हज़रत सुल्तानफ़ीन हज़रत बाहू वरम के हवाले से खसूस पुराम के साथ आपका मेज़बान आज का अदावर हाजिर है नाजिर इस खसूस पुराम में मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत साहब के हालात और वाक़ात के हवाले से गुफ्तु करेंगे जनाब मुफ्ती सरजा अमजदी साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हज़रत साहब की करामात के हवाले से और मामला के हवाले से गुफ्तु करेंगे मुफ्ती इसमाइल नूरानी साहब और हज़रत साहब का जहाँ जिक्र हो वहाँ कलाम हज़रत पेश ना किया जाए तो प्रोग्राम में एक ऐसी तशनगी रहती है कि वो किसी तौर भी भी पूरी नहीं की जा सकती लिहाजा इस प्रोग्राम में हम कलाम हज़रत बाहू भी पेश करवाएंगे मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फसीुद्दीन सरवादी साहब आप सबको असलकमी जनूबी एशिया का एक ख़त् बर सगीर पाकोहन इस हवाले से बड़ा जरखेज़ है कि यहाँ पर वक्ता फ़वता बुजगान दीन ने कदम रंजा फरमाए और बहुसों की विलादत बासादत हुई उनमें से एक ज़ात मुबारक एक शख्सियत हज़रत सुल्तानफ़ीन बाहू रहमत की भी है कि जिन्होंने अपने मामलों के हवाले से और तरबियत के हवाले से उम्मत मुसलम को एक रोशन दर्श दिया जी हाँ हज़रत बाहू रहमत एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे कि जिनकी दीन के लिए बड़ी खदमात है हज़रत साहब की वालदा माजदा ख़ुद अपनी ज़ात में अल्लाह की वली बंदी थी कि जब हज़रत साहब आपके बतन मुबारक में मौजूद थे तो बीबी साहिबा को इल्हाम हुआ कि आप एक ऐसे शख्स को जन्म देने वाली हैं कि जो कामिल फ़कीर होगा जो वली में उसका शुमार होगा और वह आखिरी ज़माने में अपने फैज़ान से उन राहों को मनवर कर देगा जिनके लिए लोग भटक रहे हैं और ये भी फरमाया गया कि ना इनका नाम बाहू से मौसूम करना कि बाहू यानी बखुदा होगा जिन नाजरीन इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस मुख्त से दौरानी में हज़रत साहब की सीरत के हवाले से हज़रत साहब की करामात के हवाले से हज़रत साहब के हालात के हवाले से इन शाला गुफ्तु करेंगे गुफ्तु का आगाज़ करूँगा मुफ्ती सरद अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं मुसाब इब्तदान पहला सवाल यही जहन में आता है कि हज़रत साहब की विलादत बासादत के हवाले से आप क्या फरमाएंगे अज़बिल्लिमिनशैतरजीम बसमीम सल सदना व मऊलाना महमद वालबारक वसलम अलहमदिल्ल ये हम सब की खुश नसीबी है कि आज हम सुल्तानफिन सुल्तानफ़र सुल्तान बाहू रहमत ला तक तस्करा करने के लिए यहाँ पर जमा है और ये प्रोग्राम जो है वह मनद है और मैं यहाँ पर एक बात ये भी अस करना चाहूँगा कि फरमाया गया कि इन रहमत तंजिल हो कि बेशक रहमत नाजिल होती है कब इन दिक्र सीना जब अल्लाह ताला के प्यारे बंदों का जिक्र किया जाए सुबाल अल्ला, सुबाल तो यकीनन अल्लाह ताला के प्यारे बंदों का जो जिक्र होता है वो रहमत इलाही के नज़ुल का सबब हुआ करता है और यहाँ पर जो आपने सुल्तान बहू रहमत ला तब और कहाँ तशीफ़ फरमा हुए पैदा हुए तो इसमें मैं एक बात ये भी अर्ज करूँगा कि आपके नाम में आवान आता है और आपने कई मकाम पर अपनी कुतुब कसीरा में अपने नाम के साथ आवान लिखा है तो मैं इसे पढ़ रहा था कि ये आवान क्या है तो आपके आबाओ अजदाद में इन्हीं आवान का जिक्र मिलता है कि जहाँ पर भी हजूर नबी करीम आलात वसलाम के अहल बेत अतार पर जब कोई मुश्किल और कड़ा वक्त आया किसी बादशाह ने किसी हाकिम वक्त ने उनके खिलाफ कुछ साजिशें करना शुरू की तो उस वक्त आपके आबाओ अजदाद में जिनका नाम आता है बिल्कुल ऊपर पीढ़ी में तो उन्होंने अहल बेत अतार की मदद की और उनके साथ तान किया और उनकी मदद करने में तान करने में मुश्किल को जो है वो बर्दाश्त किया तो इसी वजह से आवान यानी मदद करने वाले नुसरत करने वाले इसी वजह से आवान आपके आबा अजदाद में जो आवान कबीला है तो इसी हवाले से आवान कहा जाता है सुल्तान बाहू रहमत ला तै जो है शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में कस्ब शोरकोट और ज़िले जंग में आपकी पैदाइश हुई और कहा जाता है कि एक हज़ार उनतालीस सन हिजरी 
کے مطابق سولہ سو اکتیس سن عیسوی میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کا جو نام رکھا گیا آپ کے والد محترم کا نام حضرت محمد بازد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاص طور پر آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ کاملہ تھیں اچھا اسی حوالے سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ کے والد محترم نے جب آپ کی والدہ سے جب شادی کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد یعنی راتوں میں سجدے کرنا عبادات کرنا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر آہوزاری کرنا تو جو بی بی راستی کے شوہر اور آپ کے والد محترم وہ بہت زیادہ ان کی عبادات سے متاثر ہوئے اور بعد میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے والد محترم نے سارے کام چھوڑے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں لگ گئے یہاں تک کہ اللہ تبارہ کا بطالہ نے انہیں بھی اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا اچھا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام جو رکھا وہ رکھا باہو 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 اس بارے میں یہ آتا ہے کہ تاریخ میں یہ نام کسی اور کا نہیں رکھا گیا یہ نام فقط آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رکھا گیا اور اس کے بارے میں آیا کہ نام باہو مادر باہو نہاد زان کے باہو دائمی باہو نہاد کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام باہو رکھا فرمایا اس لیے رکھا کہ آپ ہو کے ساتھ مل جائیں اور ہو سے مراد اللہ تبارہ کا بطالہ کی ذات کریمہ ہے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب بھی وہ سب میں چاہوں گا تھوڑا سا اس بیان کو آگے بڑھائیں آپ رحمۃ اللہ کے گھرانے کے حوالے سے حضرت نے فرمایا کہ والد صاحب کو ولایت میری والدہ بھی ماشاء اللہ ولی تھیں اللہ کی بندی تھیں اس حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کو اور آگے بڑھانا چاہوں گا تاکہ میرے ناظرین کو حضرت صاحب کے خاندان کے حوالے سے مکمل علم ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سید نام مولانا محمد مبارک وسلم قبلہ مفتی صاحب نے حضرت سرکار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ایک جامع تعارف پیش فرمایا ہے بس اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے اور جو علماء نے آگے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ آپ یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نصبی اعتبار سے آپ ہاشمی اور علوی ہیں یعنی یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو کئی اولادیں ہیں ان میں سے ایک بیٹے جو کہ محمد زبیر ہیں یا امیر زبیر ہیں مختلف اقوال ہیں اس میں تو آپ کا تعلق اسی سلسلے سے ہے اور جیسا کہ حضرت نے آوان کا بھی ذکر فرمایا تو جتنے بھی آوان ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسی بیٹے زبیر سے ہیں تو اس تعلق سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ زبیر بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں اکتیس واسطوں سے آپ زبیر سے اور تیس واسطوں سے زبیر سے اور اکتیس واسطوں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تک آپ کا نصب پہنچتا ہے اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والدین کریمین کا بھی ذکر ہوا حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر ان کا جو تعلق ہے خاندانی اعتبار سے تو وہ ایک رواسا کے خاندان سے امیروں رئیسوں کے خاندان سے اور دہلی کی سلطنت سے اور اس کے دربار کے متعلقین سے یہ خاندان وابستہ رہا ہے بنیادی طور پر ایک ہزار انتالیس میں جو کہ شاہ جہاں کا عہد ہے اس میں ولادت ہوئی ہے تو دہلی کے دربار سے جو خاندان منسلک رہے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے افراد بھی اسی سلسلے سے اور اس خاندان سے اور رواسا سے تھے چنانچہ آپ کے اپنے والد بھی باقاعدہ منصبدار تھے اس زمانے میں اور اس کے بعد جب حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں تو وہاں سے پھر کچھ گھریلو اور خاندانی اعتبار سے اس گھر میں تبدیلی آئی ہے یعنی کہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ حق کی شخصیت میں حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھتے تھے کہ کافی عبادت گزار رہتی ہیں اور مسلسل متوجہ اللہ رہتی ہیں تو یہاں سے پھر ان کے اندر بھی ترک دنیا کا ایک شوق ہو سب جب ترک دنیا میں حضرت صاحب میں آیا اور حضرت صاحب نے اس خوب ایبزارب کیا اور پھر وہ جو شوائے علم کی اٹھی ہیں کلام باہو کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں راضی اکرام آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب فصی الدین سروردی صاحب دل چاہ رہا ہے کہ باہو صاحب کا کلام سنے ہو چمبے مرشد من میرے بچ لائی نہ 
नफी अस बात पानी मिले हर रगे हर जाई अंदर बूटी وقفے سے پہلے آپ نے کلام باہو سنا ایک وجدانی کیفیت تاری ہو گئی ہے بہرحال انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے فی الوقت مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور اس تعلیم و تربیت پر کن کن اساتذہ نے کردار ادا کیا دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہاں پر میں اس دور حاضر کے اعتبار سے بھی ارز کروں گا 
کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں پھر اس کے بعد کالج جاتے ہیں یونیورسٹی ایک درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں لیکن ہمارے شریعت متعارک کا مزاج یہ ہے کہ بچے کی پہلی جو درس کا ہے جس سے ہم اکیڈمی کہہ دیں پہلا اسکول کہہ دیں وہ ماں کی گود ہے تو بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہمیں خاص طور پر یہاں پر کردار نظر آتا ہے آپ کی تعلیم و تربیت میں اور یہ بھی باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ آپ کے والد محترم جن کا جو اس میں گرامی ہے حضرت محمد بازید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی بلکہ یہاں تک کہ آپ نے جہاں پر کچھ اشعار لکھے تو والدہ محترمہ کا ذکر فرمایا اور راست کہتے ہیں سیدھا ہم کہتے ہیں راست بات کیوں نہیں کرتے یار آپ سچی بات کیوں نہیں کرتے سچا سیدھا تو فرماتے ہیں کہ میری ماں کا نام راستی اسی لیے ہے کہ وہ راست کے ساتھ ہے یعنی اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تو جن کا تعلق اس طرح اللہ سے جڑا ہوا ہو تو ان کی اولاد اللہ والی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کے اساتذہ میں جو نام آتا ہے وہ خاص طور پر شاہ حبیب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے پیر صاحب بھی ہیں پھر اس کے علاوہ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو دلوی سید عبد الرحمن قادری دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں یہاں پر چند باتیں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بظاہر اب یہ علوم کے حوالے سے میں نے اساتذہ کے نام گنوائے سر فہرست آپ کے والدین ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاہ حبیب اللہ قادری صاحب سید عبد الرحمن قادری دلوی صاحب ہیں لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ظاہری طور پر اس طرح جانے سے اتنا علم حاصل نہیں ہوا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بات نہیں علوم عطا فرمایا سبحان اللہ اچھا اسی طریقے سے آپ کیا فرماتے فرماتے ہیں کہ ہر مراتب از شریعت یافتم سارے مرتبے جو میں نے پائے نا فرماتے کہ شریعت سے پائے پھر کہتے ہیں کہ پیشوائے خود شریعت ساختم میں نے اپنا پیشوا اپنا رہنما شریعت متحرہ کو بنا لیا ہے سبحان اللہ میں نے اپنا رہنما پیشوا شریعت متحرہ کو بنا لیا ہے ناظر کرام حضرت صاحب کے تصوف کے حوالے سے یقین آپ سے بہت ساری باتیں سنی بھی ہوں گی پڑھی بھی ہوں گی میں چاہوں گا مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کروں کہ تصوف کے حوالے سے کن سلسلوں سے آپ کا تعلق رہا اور ان سلسلوں کی حضرت صاحب نے کیا خدمت کی بنیادی طور پر تو آپ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم اور انتہائی ممتاز بزرگ ہیں اور حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہیں اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اچھا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی طرف جو آپ کا جانا ہے اور ان سے اقتصاب فیض ہے وہ بھی بعد میں ہوا ہے پہلے عالم رویا میں یعنی خواب میں آپ نے خود ایک خواب جو بیان کیا ہے اس کے مطابق آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں اور اس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث اعظم کی طرف اشارے فرمائے ہیں وہ تمام باتیں آپ نے خواب کی صورت میں اپنی والدہ کو بیان کیا تو ان کی والدہ ماجدہ نے اس خواب کو سننے کے بعد مزید اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائی اور پھر ایک مناسب وقت آنے کے بعد والدہ نے آپ سے فرمایا کہ عالم باطن میں تو یقیناً آپ کو یہ تمام چیزیں سپرد کر دی گئی ہیں لیکن جو ظاہری تقاضے ہیں وہ بھی بہرحال پورے کرنے چاہیے تو اس کے لیے آپ کسی شیخ کی تلاش کریں شیخ کی تلاش میں پھر یہ نکلے اور اس کے بھی پھر مختلف واقعات ہیں شیخ کی تلاش کے کہ اس کے لیے بھی آپ نے مختلف مشقتیں اٹھائی ہیں لیکن جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے تھے تو وہ دل کے اندر ایک ایسی خاص کیفیت محسوس کرتے تھے کہ جس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی مزید تشنگی باقی ہے چنانچہ وہ تشنگی انہیں پھر کسی اور کی طرف لے جاتی وہاں بھی پھر ایک مناسب وقت گزارنے کے بعد پھر وہ محسوس کرتے کہ ابھی بھی شاید کہ میرا نصیب اللہ نے کئی اور لکھا ہے چنانچہ وہ تشنگی محسوس کرتے تھے پھر کسی اور کی طرف چل پڑتے اسی طریقے سے چلتے چلتے آپ بالآخر حضرت شابیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچے ہیں آپ عین الفقر جو آپ کی معروف کتاب ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ قادری جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک قادری زاہدی ہے اور ایک قادری سروری ہے قادری سرور زاہدی وہ ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ جو سب سے پہلے ظاہری طور پر کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر ان کے سلسلے سے ہوتے ہوتے حضور سرکار بغداد تک پہنچتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاب فیض کرتے ہیں 
تو یہ تو قادری زاہدی ہیں جو عام طور پر پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ قادری سروری قادری سروری کا مطلب بتاتے ہیں آپ خود بیان فرماتے ہیں آئین الفقر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جو عالم رویا میں یا عالم الہام میں جن کو براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام فیوز و برکات منتقل فرما دیتے ہیں اور پھر ان فیوز و برکات سے ایک مسلسل منسلک رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر سرکار غوث اعظم کے سپرد فرما دیں جس پر اس انداز سے کرم ہو جائے تو فرمایا وہ قادری سروری فرماتے میں قادری سروری ہوں ماشاءاللہ کیونکہ مجھے پہلے سرکار سے فیض ملا ہے پھر آپ نے مجھے سپرد کیا ہے حضور سرکار بغداد کی یہ سلسلہ تصوف ہے اور جہاں تک تعلق کے خدمات کا تو آپ نے اسی تعلق سے پھر خدمات بھی بہت بڑے پیمانے پر انجام دی ہیں تصوف کے اعتبار سے معرفت کے اعتبار سے اور خاص طور پر آپ کا جو ٹاپک رہا ہے آپ کی زندگی میں وہ توحید اور وحدانیت رہا ہے جیسا کہ ابھی جو کلام پڑھا ہمارے قبلہ فصیح بھائی نے تو وہ باہو جو ہو کا جو لفظ آ رہا ہے قبلہ سوہل صاحب نے بھی شروع میں باہو کی جو وجہ تصمیہ بتائی اصل میں یہ صرف نام نہیں ہے اور نہ صرف لفظ ہو ہے یہ بلکہ آپ کی پوری زندگی ہے کیونکہ آپ نے وحدانیت اور توحید کو اپنا ٹاپک بنایا ہے اور تصوف کا سب سے مرکزی نکتہ بھی توحید ہے تو یہ ایک خدمات کے طور پر کہ اسی کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو تبلیغ بھی فرمائی لوگوں کو اسلام کی طرف بھی بلایا ہے اور ہر طرح سے آپ نے لوگوں کا تذکیہ ہے نفس کیا تو خدمات بھی ہیں اور روحانیت بھی آپ نے لوگوں تک پہنچائی بہت شکر ناظرین کرام حضرت صاحب فنا فی ذات ہو اور کلام میں ہو کا بہت ذکر ہے ہم نے تو گفتو کی حضرت صاحب کی حضرت صاحب خود کیا کہتے ہیں اپنے کلام میں آئیے فصل دین سروجی صاحب سے سنتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا تسبی پھری پر دل نہیں پھرے آ کی لینہ تسبی نو پھڑے چلے کٹے پر کچھ نہیں 
मन मेरा पुरजे पुरजे जिवे दर्जी दिया लीरा शहर से टुकड़े मंग ते कर सा मीरा मीरा माशाल्लाह माशाल्लाह तब भी फिर जा पर दिल ही बदल जाए हर मुक्तम तो नाजिन कराम खूबसूरत कलाम के साथ दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन हम जाएंगे वक्फे वक्फे पर इन शाला वापस ज्वाइन करते हैं फिर गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे जी नाजिन हजरत सुल्तान आरफिन सुल्तान बाहू रहमत के वाले से खूबसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है खूबसूरत कलामों से मुजैन ये प्रोग्राम की खदमत पेश किया रहा है मुफ्तिया कराम हालात व वाक़ात के हवाले से गुफ्तु कर रहे हैं चलते हैं मुफ्ती सदर अमजदी साहब के साथ कि मुफ्ती साहब हजरत साहब के कलाम तो बेश बहा हैं बहुत उन्होंने कलाम कहे हैं बहुत सारी तसानीफ तो भी हैं आपकी तसानीफ अपने मौजूद के हवाले से अफवादियत के हवाले से और हवाले से क्या कहें देखिए आपकी तसानीफ़ यानी इसमें मुख्तलफ ही हैं कि कितनी हैं बाज़ ने सौ से जायद बयान की हैं बाज ने कहा कि पचास तक हैं लेकिन बहर आपकी तसानीफ़ जो कुतुब कसीरा हैं वो माशा मौजूद हैं और इस वक्त अवामनास बल्कि और जो भी इल्म तसवफ़ का शगफ़ रखता है या जो भी ये शौक़ रखता है कि उसे अल्लाह तबारक व ताली की मारफ़त हासिल हो जाए तो आपकी किताबों से आज भी इस्ता किया जा रहा है खुद फरमाते हैं देखें ये फरमान उसका हो सकता है अशकार भाई कि जो खुद वली कामिल हो अल्लाह ताली की बारगाह में उसका एक ख़ास मकाम और मरतबा हो फरमाते हैं कि जिसे कोई शशोपंज हो किसी मामले में परेशान हो उसे कोई पीर ना मिल रहा हो तो फरमाए कि मेरी किताबें पढ़ ले तो उसकी तश्तगी दूर हो जाएगी उसकी परेशानी दूर हो जाएगी तो आपकी किताबों में चंद नाम में जिक्र करता हूँ एक तो रिसाल रूही शरीफ है जो बड़ा मशहूर है जिस पर आपने फ़क्र पर तसवफ़ पर इन तमाम मौजूद पर मौजूद पर बहस फरमाई फिर इसके अलावा तीग बरहाना है गंजुलसरार है फ़ौलिका है मुजालसतनबी सल्ला वसम आनफ़र दीवान बाहू कशफुलसरार कलीद जन्नत मफ्ताफिन महकमलफ़र तोफ़ी हिदायत महकुलफ़र शमसलफिन के हवाले से ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि जो आप अलहरम की तलीमत से इस्ता करना चाहता है अपनी ज़िंदगी को उस अंदाज से बसर करना चाहता है तो कहा जाता है कि उसे चाहिए कि शमसलफिन ज़रूर पढ़े आरफिन कहते हैं कि जिनको जो यानी आरफ़ की जमा आरफिन जो मारफ़त इलाही वाले हैं तो शम्स यानी आरफिन के लिए सूरज है तो जब आरफिन के लिए सूरज है तो फिर आम बंदा पढ़ेगा तो उसे अल्लाह रबालमी क्या क्या मरतबा अता नहीं फरमाएगा तो यहाँ पर मैं एक बात ये भी अर्ज़ करूँगा जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने बड़े प्यारे अंदाज़ में ये फरमाया कि आपकी ज़िंदगी में जो ख़ास तौर पर हमें नज़र आता है 
توحید باری تعالیٰ یعنی وحدت وحدت الہیہ جو ہے وہ خاص طور پر نظر آتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید باری تعالیٰ پر اپنے کھل کر ابحاظ فرمائی ہیں اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ تصوف ہو یا فقر ہو اب مثال کے طور پر ہم تصوف کا نام لیتے ہیں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ تصوف کی ہم نے بڑی تعریفات پڑھی لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کہ تو جانتا ہے تصوف کیا ہے فرماتے ہیں کہ تا سے مراد راہ مولا میں فرماتے ہیں کہ تا سے مراد راہ مولا میں اپنے آپ کا تصرف کرنے والا کہتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بین لہم الجنہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم سے ایمان والوں سے تمہاری جانوں مالوں کو خرید لیا ہے تو اپنے آپ کا تصرف اللہ کی بارگاہ میں کرنا پھر فرماتے ہیں کہ سات سے مراد صراط مستقیم ہے پھر فرماتے ہیں کہ واو سے مراد وعدہ خلافی نہ کرنا ہے اور فرماتے ہیں کہ فات سے مراد فتح القلوب ہے تو تصوف جو ہے نام ہے ان چیزوں کا اور تفکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تا سے مراد ترک ہوا و نفس اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا فات سے مراد فنائے نفس نفس کو فنا کر دینا کہتے ہیں کاف سے مراد کرامت روح ہے اور فرماتے ہیں کہ راز سے مراد راز حق ہے تو تفکر کی یہ اسلام نے پیش فرمائی تو یہ آپ کی تعلیمات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اور اس دور میں آپ کی تعلیمات پر کس طریقے سے عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتابوں کو پڑھا جائے آپ کی حیات طیبہ کو پڑھا جائے علماء سے سنا جائے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری حیات طیبہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بقا کا مرتبہ عطا فرمایا قرآن کریم میں ہے نا کہ سورہ تین میں ہے کہ لقد خلقت نے صرف فی احسن تقریب ثم مرددناو اسفل صافرین اللہ الذین آمنوا و عاملوا الصالحات مگر جو ایمان والے اور عامال صالحہ کرنے والے ہیں فلہم اجر غیر ممنون ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا سوال اللہ وہ صاحب بہت اچھا آپ نے بیان دیا اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب تصانیف کے حوالے سے بات ہوئی ابیات باہو حضرت صاحب کی شورت کے بہت بڑا ذریعہ ہے شاعری کے حوالے سے آپ کیا فرم جی بلا شبہ جیسے کہ ابھی قبلہ نے فسید دین صاحب نے جو کلام ابھی عزت سلطان سرکار باہو رحمت اللہ علیہ کا پیش فرمایا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ پیش فرمائیں گے تو یقیناً یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خدمات دینیہ میں سے ایک بہت بڑا عنوان ہے آپ کی زندگی کا آپ نے شاعری محض کسی دنیاوی مفاد یا مقصد کے لئے نہیں کی کہ میرے ساتھ کوئی شاعرانہ عنوان زندگی میں شامل ہو جائے میں شاعر کی حیثیت سے پہچانا جاؤں ہمارے جتنے بھی اہل اللہ ہیں بزرگان دین ہیں ان کی زندگی کا کبھی بھی یہ مطمہ نظر نہیں رہا بلکہ ان کے جو اشعار ہوتے ہیں تو وہ بھی دراصل ایک ذریعہ ہوتا ہے خدمت دین کا کہ اگر لوگ شیر کی انداز میں دین کو سمجھ سکتے ہیں قریب آ سکتے ہیں متاثر ہو سکتے ہیں تو انہوں نے وہ انداز اختیار فرما الغرض کے وہ تمام ذرائع کہ جس جس طریقے سے لوگ دین کی طرف مائل ہو سکتے ہیں انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شاعری ہے خصوصاً ابیات باہو جو پڑھی جا رہی ہیں ان کے اندر ہمیں بہت ساری خصوصیات نظر آتی ہیں اور ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا باہو پبلیکیشنز کے تحت وہ ابیات باہو پر ماشاءاللہ بڑا تحقیقی کام ہوا ہے اور میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کا جب پروڈام دیکھتے ہیں تو وہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایک پروپر کوئی کام ایسا مل جائے کہ ہم پڑھ سکیں اس کو یا جو ہمارے فصیب آئی پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ وغیرہ ہم سمجھ سکیں تو ابیات باہو کے نام سے ڈاکٹر الطاف صاحب نے ایک بہت اچھا تحقیقی کام کیا ترجمہ بھی کیا ایک ایک لفظ کا معنی بھی بتایا ہے اور تشریح بھی کیا اور قرآن و سنت کے دلائل بھی بیان کیا کہ حضرت سلطان باہو ان اشار میں کون سے دلائل کا گویا کہ ترجمانی فرما رہے ہیں اسلام کے کن واقعات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو بہت اچھے انداز سے انہوں نے ابیات باہو کے نام سے کتاب لکھی ہے اور ناظرین اس تک اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی خصوصیات ہیں مثلا عشق حقیقی عشق مجازی کا فرق انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگ عشق مجازی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں جبکہ اصل جو عشق ہے اور اصل محبت ہے اس کا مرکز و محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے فکر و فلسفہ بیان کیا ہے لوگوں کو ایک تسلسل اور عمل مسلسل کرنے کی تاقید فرمائی اور آخری بات یہ کہ انہوں نے ڈاکٹر الطاف صاحب نے ہی لکھا کہ آپ کے اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں وہ بھی حضرت سلطان باہو کے کلام سے متاثر تھے آپ کے سامنے علامہ اقبال کے سامنے جب سلطان باہو کے ایک مرتبہ شعر پڑے گئے علامہ اقبال زارو قطار رونے لگے اس تاثیر کی وجہ سے تو بہت مقام حاصل عویات باہو رحمت اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میں نے کئی غیر مسلموں کو آپ کا کلام پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام وقت بہت کم ہے لیکن ہم آج جن ذات عبارک کی بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ذات ہے بہت بڑی ان کی خدمات ہیں بہت زیادہ کرام
جو میں سن رہا تھا اور پڑھ رہا تھا کہ حضرت صاحب ایک دن رات کو حل چلا رہے تھے اور دہن مبارک پہ ذکر الہی تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک بارات گزر رہی تھی اپنا راستہ بھول گئی ان کا ایک بزرگ ہیں ان سے راستہ پوچھ لیتے ہیں گئے کہ حضرت صاحب ہم راستہ بھول گئے ہیں ہمیں احمد پور سیال کا راستہ بتا دیجئے حضرت صاحب نے کہا ایسا کرو تم سب باراتی میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر لو اور کہا دو قدم آگے بڑھ جاؤ دو قدم باراتی آگے بڑھے حضرت صاحب نے کہا آنکھیں کھول لو باراتیوں نے کہا یہ تو آپ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا یہ تو گنبد خزرہ ہے فرمایا میرا تو احمد پور یہی ہے تمہارا احمد پور جو ہے وہ تم خود جانو تو بہرحال ناظرین بہت ساری کرامات ہیں بہرحال پرام ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں مفتی صلی اللہ علیہ جدید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب خوبصورت گفتگو کرنے کا حوالوں سے گفتگو کرنے کا آپ بہت بہت شکریہ اور اس پرام کے اختتام میں چاہوں گا فصل الدین بھائی سے درخواست کروں خوبصورت کلام پیش کریں حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کا چڑ چنا تو کر روشنائی تیرا ذکر کر دے تا اٹھارہ ہزار آہا 
حسین دے مر دے جڑے سر قربانی دے 